Capcom. Ja, und damit herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Let's Play Projekt. Ihr seht es, wir spielen Demon's Quest, einem Super Nintendo Spiel, das dem Super Ghosts and Ghosts Spin-Off näher kommt. Warum, werdet ihr gleich erfahren. Aber ohne groß zu schnacken, werden wir das einfach mal starten. Yo, hi. Ja, und zwar spielen wir diesen Dämon hier. Der kann springen, der kann fliehen, der kann Feuerbälle schießen. Das hier ist nur noch so ein Tutorial-Boss. Und da stirbt er auch schon. Vorerst. Jo, hi. Da bist du ja wieder. Und somit erhalten wir einen Energiecontainer. Und damit beginnt das Abenteuer. Und er kann auch Statuen kaputt machen. Ja. Ich kenne das Spiel an sich schon. Ich hatte das damals auf dem Switch Online angezockt. Und mir hat das Prinzip aus Castlevania, Ghosts and Ghosts und Metroid schon mal sehr gut gefallen. Allerdings hatte ich das Spiel damals nicht zu 100% gespielt. Da habe ich nur ein Bad Ending bekommen. Und dann habe ich das erstmal nicht weiter gespielt. Und hier haben wir gleich das erste Pergament. Pergament. Oh, mein Deutsch ist heute auch wieder gut am Start. Und da haben wir schon unseren ersten Bossgegner. Der eigentlich ganz diese zu besiegen ist. Na komm mal ran da. Und tschüss. Und das Ganze nur Damage geschafft. 
Und jetzt müssen wir die Statue noch einmal niederkloppen, sonst re regeneriert sie sich. Und wir erhalten gleich noch einen Container. Und das Level geht noch weiter. Und ich muss schon sagen, das ist ein mittlerweile sehr untergekommenes Retro-Spiel. Was ich doch sehr schade finde, weil... Irgendwie kaum jemand bisher von Demon's Quest mehr so wirklich geredet hatte. Ja. Und ja, inzwischen habe ich es zuletzt auch komplett zu 100% privat gespielt. Und ich dachte, warum packe ich das jetzt nicht einfach mal als Let's Play rein? Das war jetzt total dumm, was ich gemacht habe. Ach ja, und ich spiele hier die USA-Version. Ich weiß nicht, ob das mal offiziell als deutsche Version rauskam. Oder kam das überhaupt bei uns raus, dieses Spiel? Ich weiß es nicht. Aber super gut sind Ghosts auf jeden Fall. Und da haben wir unseren nächsten Gegner. Ich habe deinen Fortschritt beobachtet. Und ich bin froh, dass ich... Äh, also... Dass ich der... Einzige bin, der dir ein... Ende setzen werde. Ich glaube, du hast von mir gehört. Ich heiße Arma. Ich werde dein... Ähm... Ja. Ich werde dein Vernichter sein. Das ist nicht unbedingt der einfachste Gegner. Äh, shit. Ach, der ist schon tot. Nice. You do seem to possess a strange people have been talking. Ja, du scheinst die Stadt zu besitzen, von denen die Leute reden. Ah, oh, mein Mikro. Shit. Ich sehe unsere nächste Begegnung voraus. Du hast den Quest der Erde gefunden. Ja, Quest heißt tatsächlich Wappen. Und damit können wir zu einem Erdgargoy verwandeln. Und können... Geschwindigkeit und die Stärke gewinnen, um Steinstatuen zu zerstören. Ja. Ja, wir gehen hier noch ein bisschen rein dippen und dann würde ich mal sagen, beenden wir vorerst mal den Part. Und zwar kann man hier wirklich einiges machen. Man kann hier nämlich auf gewisse Art und Weise Kohle sammeln. Zack. Ach ja, der kann das ja nicht. 
Und dann gibt es hier noch irgendwelche Händler, mit denen wir aber momentan noch nichts anfangen können, weil wir erstmal noch Potions sammeln müssen und noch weitere Pergamente. Und Talisman kann man auch sammeln. Ja. Ich gehe jetzt nochmal aus der Map raus. Hey du, ich habe dich noch nie gesehen. Bist du ein Fremder hier? Ja. Sie sagen, dass der rote Dämon, bekannt als Firebrand, auferstanden ist. Er trägt ver... Was? He, he will he burns with demon realm to ashes. Yes, okay. Er hat die... Er hat das Dämonenreich über die Jahre verbrannt. Weil Phalanx uns nicht gerettet hat. Wir würden alle sterben. Danke zu diesem arroganten Narr. Gib auf dich selbst acht. Ähm, witzigerweise sind wir selber Firebrand. Aber gut, Leute, ich beende hier erstmal die Folge und dann schauen wir mal weiter. Also erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.